good morning everyone uh, in today's class we will discuss about the calcification right so calcification name itself suggests that it is a addition of calcium salts right so deposition of calcium salts in the tissues other than the osteoid or enamel is called pathologic or heterotrophic calcification right so normally in our body la calcium is present so majorly in our teeth or in enamel region or in our bone or bone in our osteoid region so in the calcium salts in the bones in the enamel in the tissues in the organs in the deposit ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து பேத்தாலஜிக் கால்சிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஹெட்ரோட்ரோஃபிக் கால்சிஃபிகேஷன் ரைட் ஸோ ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது டிஸ்ட்ரோஃபிக் கால்சிஃபிகேஷன் மெட்டாஸ்டாட்டிக் கால்சிஃபிகேஷன் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஸோ டிஸ்ட்ரோஃபிக் கால்சிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கால்சியம் சால்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெட் இஷ்யூஸில் வந்து டெபாசிட் ஆகும் ரைட்டுங்களா ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் லெவல் வந்து நார்மலாக இருக்கும் அதே மாதிரி நான் மெட்டபாலிசம் கால்சியம் மெட்டபாலிசம் நார்மலாக தான் இருக்கும் சீரம்லேயும் பார்த்திங்கன்னா கால்சியம் லெவல்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ரைட் ஸோ இது வந்து டெஸ் டிஸ்ட்ரோஃபிக் ரைட் ஸோ மெட்டாஸ்டாட்டிக்கில் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் டிஷ்யூஸ் அண்ட் இட்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் டி அரேஞ்சிட் கால்சியம் மெட்டபாலிசம் அண்ட் ஹைப்பர் கால் கால்சியமியா ரைட் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா மெட்டாஸ்டாட்டிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டிஷ்யூஸில் அதாவது டிஸ்ட்ரோஃபிக்கில் வந்து டெட் டிஷ்யூஸில் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகும் இதில் மெட்டாஸ்டாட்டிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூஸில் வந்து டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது எதனால் சார் வருது பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் மெட்டபாலிசம் சரியாக நடக்காது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் கால்சியமியா கண்டிஷன்ஸில் இந்த மாதிரி நடக்கும் ரைட் ஸோ அதுவுடைய ஏடியாலஜியும் பேத்தோஜெனிசிஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அது என்னன்ட்டு ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஸோ இதோடைய எட்டியோ பேத்தோஜெனிசிஸ் அதாவது காஸ் வித் பே அதோடைய மெக்கானிசம் ரைட்டுங்களா ஸோ டிஸ்ட்ரோஃபிக் கால்சிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மே அக்கர் இன் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் காசஸ் ஸோ ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ரெண்டு டைப்ஸில் வந்து நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கால்சிஃபிகேஷன் இன் டெட் டிஷ்யூஸ் கால்சிஃபிகேஷன் இன் டே டீஜெனரேட்டட் டிஷ்யூஸ் ரைட் ஸோ டெட் டிஷ்யூஸில் எதனால் வருது அப்படின்னு பாருங்கள் கேஷியஸ் நெக்ரோசிஸ் அண்ட் டியூபர் க்ளோசிஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ரைட் ஸோ லிக்விஃபிகேஷன் ஆஃப் லிக்விஃபிகேஷன் நெக்ரோசிஸ் இன் கிரானிக் ஆப்சஸஸ் மெட் மே கெட் கால்சிஃபைட் ஃபேட் நெக்ரோசிஸ் அக்யூட் பேங்க்ரியாட்டிஸ் ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் டிஸ்ட்ரோஃபிக் கால்சிஃபிகேஷன் வரும் நம்ம டிபி டியூபர் க்ளோசஸ் இருக்குல்ல இப்போ இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அந்த டைமில் லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூஸ் வந்து டெத் ஆயிரும் ஸோ அந்த டிஷ்யூஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கால்சியம் வந்து டெபாசிட் ஆகிறது இந்த கேஷியஸ் நெக்ரோசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கிரானிக் நெக்ரோஸ் கிரானிக் ஆப்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது ஸோ அந்த கண்டிஷனில் டிஷ்யூஸ் வந்து டெத் ஆயிரும் ஸோ அந்த டிஷ்யூஸில் வந்து கால்சியம் டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ரைட் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஃபேட் நெக்ரோசஸ் இருக்குது நம்ம டைப்ஸில் நெக்ரோசஸோட டைப்ஸில் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி அக்யூட் பேங்க்ரேட்டிஸ் கண்டிஷன்ஸ்லேயும் டெபாசிட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் கால்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் டீஜெனரேட்டட் டிஷ்யூஸ் ரைட் ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு இன்ஜுரி வந்து அந்த டிஷ்யூவோ அந்த ஆர்கனோ வந்து பார்த்திங்கன்னா டீஜெனரேட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா டென்ஸ் ஓல்டு ஸ்கேர்ஸ் மே அண்டர்கோ ஹைலின் டீஜெனரேஷன் அண்டு சப்சிக்வன்ஸ் கால் கால்சிஃபிகேஷன் ரைட் ஸோ தழும்புகள் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த தழும்புகளோட டென்ஸு டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாக அந்த திக்னஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அந்த ஹைலின் சேஞ்சஸ் படிச்சோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஏரி அந்த ஏரியா பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளாஸியாக வந்து மாறிடும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கால்சிஃபை ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் நெக்ஸ்ட்டு அத்திரோமாஸ் இன் அயோட்டா அண்டு கொரோனரிஸ் கொரோனரி ஆக்ட்ரிஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி அண்டர்கோ கால்சிஃபிகேஷன் ரைட் ஸோ நம்ம அத்திரோமா அத்திரோஸ்லோரோசஸ் நம்ம படிப்போம் அத்திரோமானா ஃபேட்டு ஸோ அந்த ஃபேட் வந்து அயோட்டாவில் வந்து டெபாசிட் ஆகும்போது அந்த கரோனோரி ஆற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக கால்சி கால்சிஃபிகேஷன் வந்து நடக்கும் அந்த இடத்துல ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இதோடைய மெக்கானிசம் பார்க்குறோம் ஸோ மெக்கானிசத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராக்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரோஃபிக் கால்சிஃபிகேஷன் ஹேவ் பின் லிங்க்டு டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த நார்மல் ஹைட்ராக்சி ஹைட்ராக்சி பேட்டைட் இன் த போன் ஃபார் இன்வால்விங் டூ ஃபேஸஸ் ரைட் ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரோஃபிக் கால்சிஃபிகேஷனோட மெக்கானிசம் வந்து எப்படி வந்து லிங்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ போனில் ஹைட்ராக்சி ஹைட்ராக்சி அப்பாட்டைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அது எப்படி சார் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ர
ஹைட்ராக்சி ஆப்பிடைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது எதனால் சார் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ்னால் வருது இனிஷியேஷன் ஸ்டெப்பு ப்ரொபகேஷன் ஸ்டெப்பு கால்சியம் பாஸ்பேட் வந்து செல்லுக்குள்ளே அக்யூமுலேட் ஆகும்போது செல்லுக்குள்ளேயும் சரி செல்லுக்கு வெளியாகணும் சரி செல் மெம்பரேனில் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகிறது வந்து இனிஷியேஷன் ஸ்டெப்பு அது டெபாசிட்டான மே அந்த கால்சியம் அயான்ஸ் வந்து அது அந்த மினரல்ஸ் வந்து மினரல் கிறிஸ்டல்ஸாக வந்து மாறிச்சுன்னா அது வந்து ப்ரொபகேஷன் ஸ்டெப்பு ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மெட்டாஸ்டிக் கால்சிஃபிகேஷன் பார்க்குறோம் ஸோ அதோடைய பேத்தோஜெனிசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது எதனால் சார் வருது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசிவ் மொபிலைசேஷன் ஆஃப் கால்சியம் ஃப்ரம் த போன் ஸோ போன்லேருந்து கால்சியம் வந்து எக்ஸஸாக வெளியில் வருது ரைட் ஸோ ஹைப்பர் பேராதைரடிசம் ஸோ ஹைப்பர் பேராதைரடிசம் கண்டிஷன்ஸில் உங்களுக்கு தெரியலப்பா ஸோ பேராதைரட் ஹார்மோனஸ் வந்து அதிகமாக வந்து செக்ரிட் ஆகும் ஸோ அந்த டைமில் கால்சியமோட மெட்டபாலிசம் வந்து அதிகமாகும் ஸோ அப்படி அதிகமாகிறப்போ பாடியில் வந்து கால்சியம் நீட் அதிகமாக தேவைப்பட்டுகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பாடி வந்து போன்ஸில் வந்து கால்சியம் எடுத்துக்கும் ஸோ அப்போ வந்து போன்ஸ் வந்து கால்சியம் அதிகமாக கம்மியாகிட்டே வரும் ரைட் நெக்ஸ்ட் போனி டிஸ்ட்ரிக்டிவ் லெஷன்ஸ் லைக் மைலோமாஸ் ஸோ மைலோமா கண்டிஷனில் மைலோமா மீன்ஸ் கேன்சர் ஓகே ஸோ இப்போ அந்த கேன்சர் கண்டிஷன்ஸில் போன்ஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் வந்து லீக் ஆக ஆரம்பிக்கும் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸசிவ் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் கால்சியம் ஃப்ரம் த கட் ஸோ நம்ம அதிகமாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் கால்சியம் ஃபுட்ஸ் வந்து நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அதே அந்த டைம்லேயும் வரக்கூடியது ரைட் ஸோ அது எதனால் ஹைப்பர் வைட்டமினோசிஸ் ரிசல்ட்ஸ் டியூ டு இன்க்ரீஸ் கால்சியம் அப்சார்ஷன் ஸோ கால்சியம் அப்சார்ஷன் அதிகமாக இருக்கும்போது அதே மாதிரி மில்க் கல்கலி சின்ரோம் நெக்ஸ்ட்டு ஹைப்பர் கால்சியமியா ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாஸ்டாட்டிக் கால்சிஃபிகேஷனோட காசஸாக வந்து நம்ம பார்க்குறோம் ரைட் ஸோ அது எங்கெங்கே மெட்டாஸ்டாட்டிக் கால்சிஃபிகேஷன் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்னிஸ் லங்ஸ் ஸ்டொமக் பிளட் வெசல்ஸ் கார்னியா அண்டு சைனோ சைனோவியம் ஸோ சைனோவியங்கிறது என்னப்பா சைனோவியல் ஜாயின்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஜாயின்ஸ் எந்தெந்த இடத்துலலாம் ப்ரெசண்டாக இருக்கோ அங்கெல்லாம் கால்சியம் டெபாசிட்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மெட் இதோடைய பேத்தோஜெனிசிஸ் பார்க்குறோம் ரைட் ஸோ பேத்தோஜெனிசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசிவ் பைண்டிங் ஆஃப் இன்ஆர்கானிக் ஃபாஸ்பேட் ஐயான்ஸ் வித் கால்சியம் ஐயான்ஸ் விச் ஆர் எலிவேட்டட் டியூ டு அண்டர் லைங் மெட்டபாலிக் டி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஸோ எதனால் சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் அதாவது இன்ஆர்கானிக் பாஸ்பேட் ஐயான்ஸ் பாஸ்பேட் ஐயான்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அது வந்து கால்சியம் கூட வந்து பைண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதனால் அப்படி ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக டிஷ்யூஸ் வந்து டிஜெனரேட் ஆகிறதுனால வந்து பாஸ்பேட் ஐயான்ஸ் வந்து கால்சியம் ஐயான்ஸ் கூட பைண்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ரிசிப்டேட்ஸ் ஆஃப் கால்சியம் பாஸ்பேட் அட் த ப்ரிஃபரன்ஷியல் சைட்ஸ் ரைட் ஸோ அந்த அப்படி ஃபார்ம் ஆகிற அந்த அந்த கால்சியமும் பாஸ்பேட்டும் பைண்ட் ஆகுது இல்லைங்களா ஸோ அது வந்து கிறிஸ்டல்ஸாக வந்து அங்கங்கே வந்து அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த டைமில் நம்ம மெட்டாஸ்டாட்டிக் கால்சிஃபிகேஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு இதோடைய சம்மரி நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் டி டிஸ்ட்ரோஃபிக்கும் மெட்டாஸ்டாட்டிக்கும் என்ன வந்து டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் நீங்கள் நார்மலாக நீங்கள் இந்த இந்த பாக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதுமானது இதை வச்சு நீங்கள் வந்து எழுதிடலாம் ரைட் ஸோ மேக்ஸிமம் இது ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் தான் இந்த டேபிளே இனஃப் பட் உங்களுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இவ்வளோ வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் இதோடைய சம்மரி தான் வந்து இந்த டேபிளில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நீங்கள் ப ஜஸ்ட் ஒரு கோ த்ரூ பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து இதை வந்து கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிரும் ஸோ நார்மலாக டெஃபினேஷன் மட்டும் பார்க்கலாம் பாருங்கள் சால்ஸ் கால்சியம் சால்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ராபிக்கில் வந்து டி ஃபார் டி அதாவது டிஸ்ட்ராபிக்னால் டெட் டிஷ்யூஸில் கால்சியமில் கால்சியம் சால்ஸ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாஸ்டாட்டிக் எம்முக்கு அடுத்து என்ன ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மெட்டாஸ்டாட்டிக்னால் நார்மல் டிஷ்யூஸில் வந்து கால்சியம் சால்ஸ் வந்து டெபாசிட் ஆகும் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதில் கால்சியம் மெட்டபாலிசம் எப்படி இருக்குது ஸோ இதில் நார்மல் மெட்டபாலிசம் தான் ஸோ அங்கே வந்து மாறுது டி அரேஞ்ச் ஆகுது அதே மாதிரி சீரம் கால்சியம் லெவல் நார்மலாக இருக்குது மெட்டாஸ்டாட்டிக்கில் ஹைப்பர் கால்சியமாகவும் இருக்குது ஸோ இது வந்து இரிவர்சிபிள் டிஸ்ட்ராஃபிக்ங்கிறது இது வந்து மெட்டாஸ்டாட்டிக் வந்து ரிவர்சிபிள் ரைட் ஸோ அந்த மெட்டபாலிக் டிஸ்ஆர்டர் வந்து சரியாயிருச்சு அப்படின்னா அது மகேன் இட் வில் கம் பேக் டு த நார்மல் ஸ்டேஜஸ் ஸோ காசஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் பேத்தோஜெனிசிஸும் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண
alterations in bicarbonate level uh, alteration alterations in bicarbonate level so adavadhu edunala varudhu appdin solli paakrom right so rendu kaasunala varudhu one vandu alterations in blood bicarbonate level so blood la irukkudiya bicarbonate ions poruthu irukum one vandu metabolic acidosis and alkalosis right alterations in பிளாஸ்மா கார்பன் டை ஆக்சைடு இல்லைனா பல்மரி கார்பன் டை ஆக்சைடு ரைட் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிபெண்ட்ஸ் வந்து வெண்டிலேட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த லங்ஸ் ஸோ ஃபங் லங்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸை பொறுத்த மாதிரி அது வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ஆசிடோசிஸ் ஆர் அல்கோசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மெட்டபாலிக் ஆசிடோசிஸ் எதனால் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ பிளட்டோட பிஹெச் வந்து கம்மியாகுது ஸோ எதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைகார்பனேட் சயான பைகார்பனேட் லெவல் எக்ஸஸ் சாரி பைகார்பனேட் லெவல் வந்து கம்மியாகிறதுனால ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் வந்து எக்ஸஸாக இருக்கும் இது எதனால் சார் வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா லார்ஜ் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் லாக்டிக் ஆசிட்ஸ் ஸோ ல நீங்கள் வந்து இந்த ஃபிசியாலஜி ஆஃப் மசில் கண்ட்ராக்ஷனில் வந்து ஒரு டாபிக் வரும் ஸோ அந்த டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் வந்து அதை அதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எக்ஸஸாக நம்ம ஹெவி ஒர்க் லோட்ஸ் ப பண்ணும்போது நம்ம பாடியில் லாக்டிக் ஆசிட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா விகரஸ் எக்ஸைஸ் அண்டு ஷாக் நெக்ஸ்ட்டு அன்கண்ட்ரோல்டு டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் கீ டயபெட்டிக் கீட்டோ சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டார்வேஷன் அடுத்து வந்து கிரானிக் க்ரீனல் ஃபெயிலியர் ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் மெட்டபாலிக் ஆசிடோசஸ் வர சான்சஸ் இருக்குது ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹை ப்ள ஹை ப்ளட் ப்ரெஷர் ப்ளட் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் இந்த மெட்டபாலிக் ஆசிடோசஸ் ஸ்டிமுலேட் த ரெஸ்பிரேட்டரி சென்டர் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ள ப்ளட்டில் வந்து ஹைட்ரஜன் அயான்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கிறப்போ ரெஸ்பிரேட்டரி சென்டர்ஸ் வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகுது ஸோ அப்போ வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகிறப்போ ப்ரீத்திங் வந்து நம்ம டீப்பாக நம்ம மூச்சை வந்து இழுத்து விடுவோம் ஸோ டீப் அண்ட் ட்ராப்பிங் ஸோ அப்போ வந்து ஏர் ஹே அதை வந்து ஏர் ஹேங்கர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏர் ஹேங்கர்னால் ஒன்றும் இல்லைப்பா நம்ம நமக்கு ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் அதிகமாகும் அந்த டைமில் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம எக்ஸஸாக வந்து ப்ரீத் பண்ணுவோம் ஸோ அதை வந்து ஏர் ஹேங்கர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது கிசாமல்ஸ் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்மா லெவல்ஸோட பைகார்பனேட் லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்கும் பிளாஸ்மாவில் பைகார்பனேட் லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் நெக்ஸ்ட்டு மெட்டபாலிக் ஆல்குலோசஸ் பார்க்குறோம் ஸோ ரைஸ் இன் ப்ளட் ப்ளட் பிஹெச் டியூ டு த ரைஸ் இன் த பைகார்பனேட் லெவல்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்மா அண்ட் லாஸ் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் இஸ் கால்ட் மெட்டபாலிக் ஆல்குலோசஸ் ஸோ அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக எழுதுங்க பார்க்கலாம் ஸோ அதில் வந்து பைகார்பனேட் லெவல்ஸ் வந்து அதிகமாச்சு இல்லைங்களா ஸோ இங்கே வந்து பைகார்பனேட் லெவலும் கம்மியாயிரும் அதே மாதிரி அதில் வந்து ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இங்கே வந்து லாஸ் ஆகும் ஜஸ்ட் அவ்வளோதான் வந்து ரெண்டு குலையும் டிஃப்ரென்ஸு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதனால் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் எதனால் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து சிவியர் அண்டு ப்ரொலாங்டு வாமிட்டிங் ஸோ நம்ம வாமிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் நம்ம பாடி வந்து ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸும் பைகார்பனேட் அயான்ஸும் கன் கண்டினியூஸாக வந்து எலிமினேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது ஒரு கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் அல்கலின் சால்ஸ் லைக் பைகார்பனேட் ஹைப்போகலிமியா ரைட் ஸோ எக்ஸஸாக வந்து நம்ம அட்மிஷ் அல்கலின் சால்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறோம் சோடியம் பைகார்பனேட் வந்து எடுத்துக்கிறோம் அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைப்போகலிமியா வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அஸ் இன்க்ரீஸ்டு செக்ரிஷ்டா ஃபால்டோஸ்டீரன் ஸோ ஆல்டோஸ்டீரன் அப்போ ச ஆன்டி டயரட்டிக் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஆல்டோ ஆல்டோஸ்டீரன் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் செக்ரிஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ரைட் ஸோ கிளினிக்கலி மெ மெட்டபாலிக் அல்கோசஸ் கேப் கேரக்டரைஸ் பை த டிப்ரெஷன் இன் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ அங்கே வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சென்டர் ஸ்டிமுலேட் ஆச்சு இங்கே வந்து ரெஸ்பிரேஷன் சென்டர்ஸ் வந்து டிப்ரெஸ் ஆகுது ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளட்டில் வந்து பைகார்பனேட் லெவல் வந்து அதிகமாகிடுச்சு கடைசியில் ரைட் ஸோ அதான் வந்து மெட்டபாலிக் அல்கோசஸோட கான்செப்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு ரெஸ்பிரேட்டரி ஆசிடோசிஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆல்கோசிஸ்னு ரெண்டு டாபிக் இருக்குது ஸோ எந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ஆசிடோசிஸ் ஏ ப்ளட் ஏ ஃபால் இன் ப்ளட் பிஹெச் அக்கரிங் டியூ டு த ரெய்ஸ்டு பல்மரி கார்பன் டை ஆக்சைட் கன்சிக்வெண்ட் டு த அண்டர் வெண்டிலேஷன் ஆஃப் லங்ஸ் சிஓடி ரிட்டன் ரிட்டன்ஷன் காசஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி ரெஸ்பிரேட்டரி ஆசிடோசிஸ் திஸ் கேன் அக்கர் இன் த ஃபாலோயிங் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க
லங்ஸில் வரக்கூடிய பெத்தாலஜி கண்டிஷன்ஸ் ஸோ அதனால் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் வந்து அதிகமாகும் ரைட் ஸோ அப்படி ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் அதிகமாச்சு அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் லெவல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ அந்த கண்டிஷன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பிளட்டோட பிஹெச் வந்து ஃபால் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ரெஸ்ட்ரிக்டட் தொராசிக் மூமெண்ட் இன் ஃப்ளூரல் எஃப்யூஷன் அசை அசைட்ஸ் அண்டு ப்ரெக்னன்சி அண்டு கைஃபோஸ் கோலியோசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் ஸோ தொராசிக் தொராசிக் கேவிட்டி இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அதோட மூமெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சிரும் ஸோ இது அது ஒரே கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இம்பேர்டு மஸ்குலார் இம்பேர்டு நியூரோ மஸ்குலார் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் இன் பாலிமைலிட்டிஸ் அண்டு பாலி நியூரிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட் ஸோ நம்ம நியூ நியூரலஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் லைட் பாலிமைலிட்டிஸ் அண்டு பாலி நியூரிட்டிஸ் அந்த கண்டிஷன்ஸில் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆசிரோசிஸ் வர சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ரெஸ்பிரேட்டரி அல்க்ளோசிஸ் பார்க்குறோம் ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி அல்க்ளோசிஸில் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டு ரைஸ் பிஹெச் பிளட்டோட பிஹெச் வந்து ரைஸ் ஆகுது அப் எதனால் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் லெவல் வந்து கம்மியாகிறதுனால ரைட் ஸோ எதனால சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் லெவல் அதிகமாக வந்து எக்ஸஸாக வந்து ரிமூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஸோ இது எதனால சார் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டரிக்கல் ஓவர் பிரீதிங் ஸோ நம்ம அதிகமாக ப்ரீத் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் வந்து ஒர்க்கிங் அட் ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ் ஸோ ஒரு ஹை டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கிற ஏரியாவில் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அட் ஹை ஆல்டிடியூட் ஸோ இந்த மவுண்டின் கிளைம்பர்ஸ்லாம் இருக்காங்களே ஸோ அவங்க அந்த டைமில் நெக்ஸ்ட் மெனஞ்சிட்டிஸ் என்செஃபாலிட்டிஸ் ஸோ மெனஞ்சஸ் நம்ம பிரெயினில் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அது இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிறப்போ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா என்செஃபாலிட்டிஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து சாலிசிலேட் இன்டாக்சிகேஷன் ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆல்க்ளோசிஸ் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி ஆசிடோசிஸ் ஆல்க்ளோசிஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது ஸோ ஆசிடோசிஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆசிடோசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிளட்டோட பிஹெச் வந்து ஃபால் ஆகுது எதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட்டோட பிஹெச் வந்து ரைஸ் ஆகுது இதில் அல்க்ளோசிஸில் பிளட்டோட பிஹெச் வந்து ரைஸ் ஆகுது இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து கம்மியாகிறதுனால இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது எதனால் வருதுன்னு வந்து பார்த்துக்கோங்க ரைட் ஸோ தர்சால போர்டு ரெஸ்பிரேட்டரி ஆசிடோசிஸ் அண்டு ரெஸ்பிரேட்டரி அல்க்ளோசிஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரோலைட் இம்பேலன்ஸ் ஸோ நம்ம பாடியில் நிறைய நம்ம எல்லா டிஷ்யூஸ்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸ் வந்து நம்ம பாடியில் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது ஸோ அந்த எலக்ட்ரோலைஸ் எலக்ட்ரோலைட்ஸில் ஏதாவது ஒரு இம்பேலன்ஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வந்து எலக்ட்ரோலைட் இம்பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம நார்மலாகவே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா கால்சியம் எல கால்சியம் மெக்னீஷியம் பொட்டாசியம் சோடியம் அந்த மாதிரி நிறையா எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அதிகமாகச்சுன்னா என்ன ஆகும் கம்மியாச்சுன்னா என்ன ஆகும் சொல்லிட்டு இந்த ஃப்ளோ சாட்டில் நம்ம அந்த இந்த பாக்ஸில் வந்து நம்ம இருக்குது ஸோ இந்த பாக்ஸில் நீங்கள் வந்து பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒவ்வொன்றும் எதனால் வருதுன்னு சொல்லி ஜஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதில் இந்த பாக்ஸில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் ஆஸ்க் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் தேங